অনেক বছর আগে এক কবিরাজের একটি বই ছিল যে বইতে সকল প্রকার অসুখের কি কি ওষুধ দরকার সব কিছু লেখা আছে সকল প্রকার লতা পাতা থেকে শুরু করে সব কিছু লেখা ছিল ওখানে কিন্তু এই বইটি এমন একটা দুর্লভ বই ছিল যার বই দ্বিতীয় কপি সারা দুনিয়ার কোথায় ছিল না এ বইটির ছিল সেই কবিরাজের একটা গর্ব সে সারা দেশের লোকের চিকিৎসা করত এ বই দেখে দেখে এ বইটি তার বাবার ছিল তার বাবাও তার বাবার থেকে পেয়েছে এভাবে বইটি সে সব সময় যত্ন করে রাখত এবং মানুষের চিকিৎসা করত রাজার ওই বইটার প্রতি লোভ হলো রাজা চেষ্টা করলো বইটি তার নিজের দখলে আনার জন্য তখন ওই কবিরাজকে বারবার করে বলা হলো যে বইটি তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু কবিরাজ কোনো অবস্থাতে বইটি দিতে রাজি হলো না পরবর্তীতে এক পর্যায়ে রাজা তাকে অনেক টাকা দিতে রাজি হলো কিন্তু কবিরাজ বইটি দিতে রাজি হলো না এইভাবে বছরের পর বছর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পরে এক পর্যায়ে কবিরাজ কী করলো যে এই বইটা দেবে না তাকে মানা করে দিয়েছে এবং রাজা যেন দ্বিতীয়বার যেন কোনো চেষ্টা না করে তখন রাজা কি করলো যে সিদ্ধান্ত নিল এই মুহূর্তে যদি কবিরাজকে মারা যায় তাহলে কবিরাজের থেকে বইটা নিয়ে আসা যায় এই প্রসঙ্গই তখন রাজা কি করলো একবার শূন্য পাঠিয়ে তখন কবিরাজকে হত্যা করতে গেল কবিরাজ কি করলো এর আগে বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় এমনভাবে বিষ রেখেছিল যেটা কারো পক্ষে ধরা একেবারে অসম্ভব ছিল যখন রাজ দরবার থেকে যখন শূন্য গিয়ে যখন কবিরাজের থেকে বইটা আনতে গেল তখন রাজা কি রাজাকে বইটি সে এমনি দিয়ে দিল সে আর কিছুই করল না সে বললো আমাকে আর হত্যা করার দরকার না বইটা গিয়ে রাজাকে দিয়ে দাও যখন বইটা নিয়ে তারা চলে গেল এবং রাজাকে দেখালো রাজা বইটি দেখে অনেক খুশি হয়ে গেল পরবর্তীতে রাজা বইটি যখন পৃষ্ঠা খুলতে লাগলো প্রতিটি পৃষ্ঠা খোলার সময় যখন মুখ থেকে লালা নিয়ে যখন পৃষ্ঠাটা খুলতেছে এক পর্যায়ে রাজা নিজেই মারা গেল তখন আর কবিরাজের কিছুই করতে হলো না কবিরাজ বইটি দেওয়ার পরে দিয়ে কবিরাজ নিজে নিজেই সে পলাতক হয়ে গেল দেশ থেকে অন্য দেশে চলে গেল তা এটা হলো যে বুদ্ধির কাজ সে এমন বুদ্ধি করেছে যে সে নিজে বেঁচে গেল অথচ রাজা কিছুই পেল না অথচ বইটা হয়তো হারাতে হলো কিন্তু লোকটি তো সব কৌশল তার নিজের জানা আছে সে ইচ্ছে করলে এরকম আরও অনেক বই বানাতে পারে তাই এই ছোট্ট একটি গল্প আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয় যে আমরা জ্ঞানকে আমরা মূল্যায়ন না করে আমরা কি করি একটা যখন বইকে সামান্য একটা বস্তুকে অনেক বেশি গ্যারাহ্য করি অনেক বেশি মূল্যায়ন করি তখন আমাদের অতপতনটা ঠিক এইভাবেই আসে যদি রাজা ওই লোকটাকে যদি ইজ্জত করত তাহলে আজকে এই পরিস্থিতি রাজার হতো না কারণ যে এই বইটি যার কাছে আসে সে এই বইটি দেখে দেখে মানুষের চিকিৎসা করতেছে সে তো অনেক কিছু জানতে পারে সে রাজার একটা কথা জানা উচিত ছিল যে এই বইটি আনার পরও ওই লোকটি ইচ্ছে করলে এই রকম আরও অনেক শত শত বই বানাতে পারে কিন্তু রাজার এইটা এই ছিল জ্ঞানের অভাব এই কারণে রাজা নিজ মরতে হলো কিন্তু রাজার যে বুদ্ধি ছিল সে বুদ্ধি দিয়ে রাজা কিছুই করতে পারে না রাজার বুদ্ধি ছিল যে ও কবিরাজকে হত্যা করে তার থেকে বইটা এনে তারপর সে মালিক হবে কিন্তু সে পারে নাই এটাই ছিল রাজার ব্যর্থতা কারণ রাজার যে জ্ঞান সেই জ্ঞান হলো তার ক্ষমতার সে এইভাবে রাজা হয়েছে তার বাবার থেকে সে নিজে রাজা হয়েছে কিন্তু কবিরাজ সে পড়াশোনা করে তারপর সে কবিরাজ হতে পেরেছে তাই পড়াশোনার দাম অনেক বেশি জ্ঞান আমরা যদি এইভাবে কারোর সাথে লড়াই না করে আমরা যদি জ্ঞানের খরচ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনটা অনেক উন্নত হয় আমি এখানে কাউকে মারার জন্য প্রতিটি বইয়ের পাতা পাতা বিশ রাখার জন্য বলতেছি না কাউকে হত্যার জন্য নয় যে জ্ঞানকে খরচ করে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে তাই জ্ঞানটাকে যদি আমরা নেগেটিভিটি বা খারাপ দিকে যদি আমরা প্রবাহিত না করে যদি ভালো দিকে যদি আমরা প্রবাহিত করি তাহলে আমাদের জীবনটা অনেক হাসি খুশি আরও অনেক সুন্দর হয় আমাদের জীবনটা হাসি খুশি এইভাবে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের নিজের উন্নয়ন না করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পজিটিভের দিকে কাজ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো উন্নতি হবে না তাই আমরা যেন জ্ঞানকে অবশ্যই ইজ্জত করি এবং জ্ঞানের রাস্তায় যেন আমরা নিজেকে নিজে ধাবিত করতে পারি বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ